妆纸换好了吗？旧衣服都换下了，龙帮主呢？嗯，应该也快换好了。你说，庄主和龙帮主这次一起回来，两个人都湿漉漉的。庄主好像身上的外衣都不见了。还有啊，庄主他回来的时候的嘴唇，很肿，就像是被谁。就像是被谁咬了一样，哎呀，真会玩儿！你可别八卦了。嗯你疯了！捏住了怎么办？好热，我好困。别睡啊，别睡。几天就认不出我了，我在外面呢，吃得好，睡得饱，就是独独有点想念我们小琴做的双蒜烩梨。我今天晚上回去就给姑娘做。嗯，姑娘，听说你手受伤了，哪受伤了？哎呀，没事，我已经上过药了。嗯，你去哪儿了？我去给两位前辈准备马匹去了。师傅去哪儿了？凤姐和檀木匠说要提前出城探路，七眼和白毛团在一起，可能会出城卸货。你怎么不早说呀？这两位前辈说，你们男未婚，女未嫁，衣衫不整，不成体统，所以让你们先穿好衣服。得赶紧追上他们，那帮人都不是好惹的。哦。林林，这马，这我们一起去。我听严兵说了，你跟李庄主一起关进了窑口，还听说你们听说什么了？别吓醒。我改天跟你细说。你受伤了，要不和我通缉一匹马吧？嗯。哎，姑娘。我们好歹也算难兄难弟了吧？和白毛团的样子，果然是要教。怎么没有瞧见凤姐和檀木匠？去，先看再说。一会儿那个胡人来了，抓紧验银子，最后一锤子买卖。谁要是误了我的事，还费什么事儿？这荒郊野岭的，直接把绿眼珠子做掉，神不知鬼不觉，祸是你的祸，银子我们也不多要一两。现在正是事情的紧要关头，自然要精点心。放心。答应你的银子，一文钱也少不了你们的。小姐，去找一下师傅他。姑娘，那你自己要小心啊。嗯。严斌，你跟他一起去。是。姐，姐，他们过来了。喊什么喊？生怕别人听不见，是不是？那个胡人，后面还跟了一个。还跟了一个。嗯。听着，一会儿要是有什么闪失的话。就亮刀子，保护走人。是是。久等了，我们分别出城，耽误了时间。他是谁？我新买的人，一个亚奴。平日里并不见你蓄毒。这么大一笔交易，不带个家奴，我不放心。
。果然是个哑巴。我有银货，想要验货的话，先把真金白银亮出来再说。你们这么多人，如果真想阴你的话，你觉得我用得着这么大动干戈吗？要的是碎银，不是官银。这么大笔印子，我来不及去兑换。七爷，来不及了，赶紧拿银子走人吧。你是不是傻？所有的官银都是有标记的，官府很快就会追踪到的。哎呀，算了，官银就官银吧，有什么好怕的？要是怕，砸碎了不就得了？李兄，在，把他们的钱点出来。银子你数清楚，拿我要的货呢？还有通关武器。那边车上还有五箱，你可要看好。我们的账还没算呢。嗯。龙傲一，你还真是阴魂不散呢。七爷，别废话了，束手就擒吧。七爷。你我之间这笔账，也是时候算清楚了。可以呀、啊，不过要问他同不同意。兄弟们，把武器放下。来人，把七眼和他的手下带下去。杜大人，这是要干什么？哼！好，杜大人，既然你不仁，休怪我不义。起！还愣着干什么？把人带下去！什么刀法？你看清楚了吗？应该是手刀，深藏不露。走走。陆大人，七眼可是多个案子的主犯，你怎么能够？清流啊，我调查七眼可不是一天两天了，这周围已经被我包围了。按照教你的说，切不可暴露你已被捕的痕迹，我的人会跟着你。就说是你买的哑奴，我警告你，一会儿如果能够连人带赃一同起哄，你是关键证人，不然的话，死罪难逃。